हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं वैभव प्रकाश आ चुका हूँ इस सेशन में जहाँ पे कि हम एक स्टार्ट इन जी के ऊपर क्विज करेंगे ठीक है आज के सेशन में विल बी डूइंग सम क्विज क्वेश्चंस फ्रॉम स्टार्ट इन जी के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जस्ट वन सेकेंड हाँ ठीक है परफेक्ट ये बिल्कुल ठीक चल रहा है और यस हम्म हाय सो देखो स्ट्रैटेजी जी के जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आ, हमारे प्रेपरेशन का किसी भी एंगल से अगर हम देखें किसी भी एग्जाम में स्ट्रैटेजी जी के की महत्व जो है स्टार्टिंग जी का जो महत्व है इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है आ, क्योंकि हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूँ तो लास्ट ईयर क्लैट के क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग जी के ही पूछे गए थे ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग जी के समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू चेंज वो फिक्स है ठीक है हलो हलो हाई वो फिक्स है तो ये इम्पोर्टेंट तो है तो इसी के लिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा बेटर हमको पता रहेगा कि अच्छा कौन से एरियाज में कौन से टॉपिक्स पे हमको नहीं आता है और किस टॉपिक्स को किस एरिया को जाके हमको पढ़ना चाहिए ठीक है तो गुड इवनिंग एवरी मेरा नाम वैभव प्रकाश है मैं नेशनल यूनिवर्सिटी रांची अलमनस हूँ दो से दो बैच का and uh, I'm also doing my masters in law this year and आप अन अकेडमी पर मेरे से पढ़ने आ सकते हो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्रिटिकल रीजनिंग जी के करेंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग ठीक है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है वैभव प्रकाश अन अकेडमी लॉ अगर आप इसको नहीं ज्वाइन किया हो तो आप प्लीज ज्वाइन कर लो क्या कर लेता हूँ श्रुति कैसे क्या कर लेता हूँ मतलब समझा नहीं मैं टेलीग्राम चैनल वेब प्रकाश अन अकेडमी लॉ इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे मैं अपना स्केड्यूल जो है वो पोस्ट करता हूँ ठीक है तो आप अकॉर्डिंगली स्केड्यूल देख के आ सकते हो वैसे तो इस पूरे मंथ का स्केड्यूल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दिया हुआ है बट स्टिल इन केस यू नो आप डेली बेसिस पे स्केड्यूल देखना चाहते हो और लिंक्स टाइमिंग आपको सब कुछ जो है वो मैसेज में टेलीग्राम पे मिल जाता है मतलब अभी वन एंड हाफ आवर्स की क्लास अच्छा वो क्लास पे <laughs> श्रुति जॉब है काम है काम है तो करना पड़ता है ना क्या करोगे जब जब तुम तो भी ग्रेजुएट हो जाओगे आओगे प्रोफेशन में काम करोगे तो तुम भी करने लगोगे कोई बड़ी बात नहीं है <laughs> पढ़ाना <laughs> पढ़ाने में मजा आता है मतलब इट्स इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग हाँ बट हाँ मतलब एज ए फेस टू फेस पढ़ाने में ना ऐसे वो और ज़्यादा आई थिंक ग्रेजुअली वी विल डेवलप विल गेट देर कि यू नो आप क्लासेस में छोटे छोटे सब ऐसे इनसेट में सबको देख सकते होंगे पढ़ा पढ़ाते टाइम हो जाएगा शायद वो भी हो जाएगा इट्स इट्स अपडेटिंग विल विल कीप अपडेटिंग आसर्स ना तो तो उस समय शायद और मजा आएंगे गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है तो आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आई थिंक स्टार्ट की है आई uh, थिंक उसमें कुछ श्रुति कुछ और बच्चे भी थे वहां पे तो वो लोग बता सकते हो ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि मजा आया कि नहीं क्लास में बट वो एक प्लस क्लास थी जहाँ पे हम लोग हम लोगों ने शुरू किया है पढ़ना टॉप 150 करंट अफेयर्स इवेंट्स मे 2022 ट्वेंटी क्लैट और एलेट एग्जाम के लिए ठीक है तो उसमें हम लोगों ने छः टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन किया और वहाँ पे भी हम लोगों ने नो क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए डिफिकल्ट लेवल के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस जो है वहाँ पे सॉल्व किए तो उसी की बात हो रही थी कि मैं कैसे वहाँ से आके फिर तुरंत यहाँ पढ़ाने लग रहा हूँ तो एनी वे बिफोर वी बिगिन बिफोर वी जम्प टू द क्वेश्चन क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है तो मुझे आप लोगों को बताना है तो अन अकेडमी पे दो प्रोग्राम्स हैं जो कि आप पेड सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हो वहाँ पे आपको और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा 
यू नो ओवरऑल मिलता है फीचर्स uh, की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है यू uh, नो you know, आप वहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और लाइव टेस्ट है डेली क्लासेस है बेस्ट एडुकेटर्स ले रहे हैं आई ये ये सब आपको प्लस में मिलता है आइकॉनिक में ये सारे फीचर्स तो है ही हैं प्लस आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिलती है लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आप कभी भी बैठ के पढ़ रहे हैं आपको डाउट हो रहा है कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए रहेगा और आपको हैंड रेज हैंड करके बात करके अपने क्वेश्चन पूछने में भी प्रायोरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है तो मेंटर सेशन देखोगे तो यू नो देखो स्टूडेंट्स हुए क्रैक्ड द टॉप और हैव गॉट इन टू द टॉप लॉ स्कूल वो लोग आपके मेंटर्स बनते हैं एंड सिक्स टाइम्स द अमाउंट ऑफ आप जितने भी ड्यूरेशन का लेते हो उसका सिक्स टाइम्स आपको सेशंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ठीक है तो दिस इज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर दैट अन अकेडमी हैज ब्रॉट टू यू कि आपको आपको पता है हैंड होल्डिंग और गाइडेंस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है तो आप क्योंकि ये पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप इसके आइकॉनिक या फिर प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो खरीद सकते हो आइकॉनिक में आपके पास ऑप्शंस चार हैं कि आप चार किस ऑप्शंस में लेना चाहते हो और प्लस में अगर आप देखोगे तो सेवन ऑप्शंस हैं कि कितने ड्यूरेशन का आप लेना चाहते हो इधर वे आप जब भी जाओ अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आप वी ए आई टेन जो है वो ज़रूर यूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा इससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एनी रेगुलर डे टुडे ऑन द अदर हैंड इज द लास्ट डे जहाँ पे कि आपको ये रेफरल कोड यूज करके ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है तो अगर आपको आपने प्लान किया है कि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है पढ़ाई करनी है नोट्स चाहिए एवरी तो जरूर अपना अन प्लस या इकोनिक सब्सक्रिप्शन ले लो और यूज माई रेफरल कोड विच इज बी ए आई टेन एंड गेट अ गुड यू नो ट्वेंटी परसेंट ऑफ डिस्काउंट तो ये पहले थर्टी फर्स्ट जैन तक था इसको और दो दिन के लिए इंक्रीज कर दिया गया सेकेंड फेबररी तक जो है आप मेरा रेफरल कोड यूज करके ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो क्योंकि थर्ड ऑफ फेबररी कल से टेन परसेंट का प्राइस हाइक जो है वो अन अकेडमी पे हो जाएगा ठीक है तो कल से प्राइसेस जो है जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे तो अभी चांस है कि आप अच्छे से अपना बेनिफिट को अवेल करो बहुत सारे मॉक टेस्ट सेक्शुअल टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपको फीचर्स के फॉर्म में मिलते हैं आज एक डी का मॉक टेस्ट जो है वो भी हो गया आप इसको भी चाहो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान फेबररी का जो है वो भी पूरा लॉन्च हो चुका है अभी देखो आने वाले टाइम पे सिक्स नाइन थर्टीन ऐसे पूरे मॉक्स जो है पूरे मंथ चलते रहेंगे आप इसको ले सकते हो अन अकेडमी पे सर प्लस वगैरह लेने के बेनिफिट्स हैं फायदे हैं आपका पूरा प्रैक्टिस टेस्ट कैलेंडर बना के दे दिया गया कि आपको इस दिन इस टाइम पे आके ये टेस्ट को अटेम्प्ट करना है स्पेशल क्लासेस जो फ्री होती है वो आप डेफिनेटली पार्टेक करो उसमें चाहे वो करेंट अफेयर्स के क्विजेज हों चाहे वो हॉलीवुड मूवीज स्क्रीनिंग हो ये वो बैच है स्कोर बूस्टर थ्री मंथ बैच जहाँ पे कि वी एव स्टार्टेड जहाँ पे सभी एन एल यू एलमनाई पढ़ा रहे हैं आपको एंड यहाँ पे करेंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं टिल मे मैं ही पढ़ाऊँगा एंड इसमें हम लोग 150 हंड्रेड एंड फिफ्टी करेंट अफेयर्स के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन फिफ्टी करेंट अफेयर्स इवेंट्स ठीक है तो इसमें से आज हम लोगों ने छः डिस्कस कर भी लिया राइट right? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ये जो टॉप 150 फिफ्टी करेंट अफेयर है इसके हम लोग और इन डेप्थ में पढ़ते हैं सर इट्स नॉट लाइक हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं हम इन डेप्थ उस चीज़ के बारे में जानते हैं पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर पांच क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है आपकी पूरी एक होलिस्टिक प्रेपरेशन जो होती है वो उन टॉप वन इवेंट्स के लिए हो रही है जहाँ पे कि जो कि शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल हो गए फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एक बैच स्टार्ट कर सकते हैं बिगिनर्स बैच है थ्री ईयर एल एल बी जिन जिनको देना है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया आपके लिए फो फोर्थ ऑफ फेबररी से एक बैच है जिसको आप ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हो अनलिमिटेड आपके लिए क्विजेज रहते हैं प्रैक्टिस मटीरियल आपको डेली फोर्टनाइटली एवरी वीक आपको मॉक टेस्ट ये सब अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है और स्पेशल क्लासेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है आज जैसे इस क्लास के बाद 8:15 पे मैं एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ 
जहाँ पे कि हम लोग फिर से क्विजिंग करेंगे अब देखना तो जितने लोग अभी शायद अभी तक तुम लोगों ने अन अकेडमी शेयर नहीं किया होगा नहीं आ, कभी आए हो अभी तक अपना स्टूडेंट प्रोफाइल नहीं बनाया है तो आज एक बार बना लो इस क्लास के बाद ना सवा आठ बजे हम लोग मिलेंगे स्पेशल क्लास पे और वहां पे देखना कि पोल के थ्रू क्लास का कितना डिफरेंट लुक एंड फील होता है कि वो क्लासेस कितनी ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है कितना इजी हो जाता है टू लर्न एंड ग्रास थिंग्स और कितना फन होता है ठीक है तो इस स्पेशल क्लास के लिए आज सवा बजे जो है वो जरूर आ जाना और कुछ नहीं है बस तुमको अपना एक अन अकेडमी का अपना प्रोफाइल बनाना है स्टूडेंट प्रोफाइल एंड है ना अन अकेडमी का स्टूडेंट प्रोफाइल बनाओ और क्लैट एंड फाइव ईयर लॉ एंट्रेंसेस अपना टारगेट एग्जाम चूज कर लेना और एंड वहाँ पे जाके एडुकेटर में मेरे को सर्च कर लो मिल जाएगा नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी क्लास का लिंक डाला हुआ है वहाँ से आ जाओ फटाफट ठीक है तो मिलते हैं सवा बजे आज फॉर द क्लास ओके चलो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा स्टार्टिंग जीके का क्विज एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन शाउट आउट सबको मिलेगा एक एक करके तो कोई परेशान ना हो बिल्कुल भी एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द हाइएस्ट लिटररी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट लिटररी अवार्ड कौन सा है Which is the highest literary award of the world? Question number one. Please, uh, question number लिख के अपना आंसर ऑप्शन लिखो Say for example, तुम वन का ए लिखना चाहते हो नहीं 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 द हाइएस्ट लिटररी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट नोबेल प्राइज इट्स बुकर प्राइज लिटररी अवार्ड पूछा है नोबेल प्राइज अकेडमिक अवार्ड है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स पीस तो खैर अलग ही है वो एक अलग बनाया गया ये बायोलॉजी uh, ऐसे मतलब फिजियोलॉजी मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट्स में एकेडमिक्स में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है लिटरेचर में नहीं दिया जाता है उसके लिए यू हैव बुकर प्राइज सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन इज ऑप्शन बी बुकर प्राइज ठीक है आई डोंट थिंक किसी का भी सही हुआ ये बट चलो कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर टू वेर इज द स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्रीन पार्क लोकेटेड Where is the sports stadium Green Park located? ये क्वेश्चन नंबर टू है ये राइट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 
कानपुर ग्रीन पार्क जो है वो एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है और उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में ये ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो सिचुएटेड है ठीक है और ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आता है जो कि इसको हैंडल करते हैं इसको मेंटेन करते हैं चलो फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स क्वेश्चन नंबर थ्री मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं द क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री का ओके द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर थ्री इज इंडिया 1951 में इंडिया ने न्यू दिल्ली में फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो होस्ट किया गया था ठीक है द आइडिया वॉज कि इंडिया वॉज अ वेरी न्यू नेशन हमने हमको 1947 में ही इंडिपेंडेंस मिली थी तो द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू का ना विजन था कि भाई हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो इतने तेजी के साथ करना है कि नो होस्टिंग एन एशियन गेम्स एंड इनवाइटिंग ऑल द एशियन कंट्रीज टू सी दैट हाउ इन हाउ फास्ट इंडिया इज ग्रोइंग डिस्पाइट बीइंग यू नो बीइंग अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर ओवर 200 इयर्स तो था कि यार हमको उनको अच्छे से लाइक दिखाना है कि भाई इंडिया इज अ सुपर पावर या इंडिया इंडिया हैज बड़े बड़े ऑफ पावर तो इसलिए यू नो विद डेट विजन इन इंडिया ने 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो होस्ट किया था क्वेश्चन नंबर फोर हु इज़ द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर्स रनिंग इवेंट Who is the first Indian woman to win an Asian Games gold in 400 meters running event? Question number four. And the correct answer is option C, Kamaljit Sandhu. C is the correct answer and let's give a shout out to Shruti. I actually didn't forget the first question. Moving on to question number 5. Which is the largest gulf in the world? Which is the largest gulf in the world? Question number five, the correct answer is option D, Gulf of Mexico. Correct, very good. Gulf of Mexico is the largest gulf in the world. 
अच्छा नाउ अ क्वेश्चन इज कि अगर तुम लोगों को नहीं पता कि वॉट इज अ गर्ल्फ तो मैं बता दू ये लैंड है ये लैंड है ये लैंड है ठीक है और ये जो है ये वाटर है ये तुम समझ लो तुम्हारा सी ओशन सो बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सी और एन ओशन विच इज सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड एज अ गल्फ इसको हम लोग गल्फ कहते हैं ठीक है सो अ पार्ट ऑफ द सी और एन ओशन विच इज सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड एज अ गल्फ and which is the largest gulf in the world majority of you got this correct it's gulf of mexico and uh, question number 5 ke liye let's give it to shreyas I am good. Thank you so much for asking. नहीं, it would always be worth preparing for CLAT. मतलब try करो, try करने में कोई harm नहीं है. अगर नहीं हो पाया तो boards तो clear करना ही है ना. And then you can always give a second attempt in December to CLAT. But जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा. और थोड़ा सा अपने लिमिट्स को पुश कर दैट्स इट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं विच इज द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर विच इज द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर क्वेश्चन नंबर सिक्स Do we need to cover 2022 budget for CLAT? Absolutely. Why not? Bilkul. Yes, the correct answer is West Bengal, and we will give it to Vimlesh. A shout out to English. Question number seven: Under whose leadership was the All India Muslim League set up? Under whose leadership was the All India Muslim League set up? Question number seven. प्लीज क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर ऑप्शन लिखो जितने भी लोग आंसर दे रहे हो And the correct answer to question number seven is option C, Aga Khan. Aga Khan के leadership में All India Muslim League जो है वो form की गई थी. And इसके लिए let's give it to Shail. ठीक है? आ जाओ. आते हैं question number eight पे. Who among the following was the first man to climb Mount Everest without supplemental oxygen? Without supplemental oxygen, who was the first man to climb the Mount Everest? Question number eight.
बताओ नहीं नहीं ये क्वेश्चन नंबर एट है एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर एट इज फू दोरजी D D Fudorji is the correct answer. Fudorji जो है वो एक शेरपा है, जो कि Mount Everest बिना supplemental oxygen के चढ़ गए थे, 1980s की बात है ये। 1980s की बात है जब you know he he did his expedition Mount Everest expedition. उसके कुछ साल के बाद ही you know he he passed away on another expedition. He was, uh, I think, Kanchen Janga or whatever. He was And he passed away. But Food Orji, uh, Sherpa, was uh, the first man to climb Mount Everest without supplemental oxygen. Question number nine. This is easy. Who was the first Indian scientist to win a Nobel Prize? Question number nine. First Indian scientist to win a Nobel Prize. First Indian scientist to win a Nobel Prize. जल्दी आंसर करो गाइस जल्दी जल्दी करो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सर सीवी रमन ठीक है सर सीवी रमन वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1930 क्यों दिया गया था फॉर हिस डिस्कवरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना लाइट के स्कैटरिंग के ऊपर जिसको कि इन्हीं के नाम पे रमन इफेक्ट रमन इफेक्ट जो है कहा जाता है उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था चलो Tenth question. Panna district of Madhya Pradesh is famous for which mineral? Question number 10. Hello, Muskan. Question number 10. Question number Likho or Fatak se answer karo. Panna district in Madhya Pradesh is famous for which mineral? Yes, the correct answer is diamond. Panna actually Hindi me uh, Hindi me agar dekho to stone ko bhi kehte hain. So 
So Panna district of Madhya Pradesh is famous for diamonds. Chalo, question number 10. Ye bhi interesting question. Which one of the following country is not a member of SARC? South Asian Association for Regional Cooperation. SARC ka in me se who is not a member? Question number 11. Yes, Myanmar is the correct answer. Myanmar is not a member of SARC. And let's give a shout out to Ishan. I forgot to give a shout out. Yeah, Myanmar is not a member of SARC. Uh, SARC is... What did you tell me about it? So, we have to say that headquarters Sark is in Dhaka, which is in Bangladesh. Sark was the first time inaugurated in so Dhaka, Bangladesh. And India is definitely a member of India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Maldives, Afghanistan, Bhutan. These are all its members. But Myanmar is not. Question number 12. Which of the following states was first to establish Panchayati Raj? Which state was the first to establish Panchayati Raj? Good evening, good evening. Yes, Rajasthan is the correct answer. 1959 में पंचायती राज जो है वो राजस्थान में सेट अप इस्तेमालिश कर दिया गया था. So yes, 12 का C is correct and let's give it to Nilu. Chalo, question number 13. Who is the first Indian woman to win an individual Olympic medal? First Indian woman to win an individual Olympic medal. 13.
the correct answer to question number 13 is option a and uh, let's give it to priyanka Karna Maleshwari ko weight lifting mein. She won a bronze medal. She won a bronze medal. Kaun se Olympic mein jita tha? Athens Olympics mein Rajiv Vardhan Singh Rathor won silver medal in shooting. Karna Maleshwari वो था 2002 आ कर्णन मलेशी वन एट याद नहीं आ रहा कौन से लॉन्गपेट में जीता था उन्होंने Two thousand two Athens. May Rajivardhan Singh Rathor won silver medal in shooting. Karnam Maleshwari won a bronze medal. Two thousand. एक मिनट यार चेक करता हूँ जस्ट वन सेकेंड एक मिनट Sydney Olympics 2000 Sydney Olympics Sydney Olympics mein she won a bronze medal in weightlifting good evening good evening good evening Please tell the max number of exams of law must a student should give after 12th. Oh, okay, we'll, we'll discuss, we'll get there. Question number 14. Where is the headquarters of International Olympic Committee situated? Jaldi, jaldi batao. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे सिचुएटेड है यस लोजान स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15 in which city of Madhya Pradesh is the Parikrama of 7C9 Narayanas and 84 Mahadevas completed? Question number 15. Please question number ke bina answer mat likho. In which city of Madhya Pradesh is the Parikrama of 7Cs, 9 Narayanas and 84 Mahadevas completed? ये है क्वेश्चन नंबर पंद्रह
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उज्जैन आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड बुक के ऑथर कौन है नीलू प्लीज क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करो यार एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मिस्टर नारायण मूर्ति इन्फोसिस फाउंडर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालिया वाला बाग ट्रेजिडी हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम वेन जालिया वाला बाग ट्रेजिडी अकर्ड क्वेश्चन सेवेंटीन राइट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड Lord Clemsford was the Governor General of India during the or at the time in Jallianwala Bagh tragedy happened. Moving to question number eighteen, who introduced the Man Sabdari system? Man Sabdari system, किसने introduce किया था? Question number eighteen, who introduced the Man Sabdari system? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अकबर के रेन में मनसबदारी सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था मनसबदारी का मतलब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था मनसबदार मतलब मनसबदारी सिस्टम जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे इसी में अब जैसे सो बेसिकली जैसे आपके ब्यूरोक्रैट्स होते हैं ना आज के टाइम में आप जो आई ऑफिसर्स देखते हो जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को को हेड करने के लिए उसको चलाने के लिए उसी पूरे सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहते थे जैसे आपका अभी फॉर दैट मैटर सी डी एस है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ऑफ द डिफेंस विद इन द गवर्नमेंट करेक्ट तो वैसे ही यहाँ पे भी मनसबदारी सिस्टम में उनके जो मिलिट्री थे उसका भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है वो बनाया गया था तो इट वाज मोर ऑफ एन मोर ऑफ मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच वाज द फर्स्ट लिविंग क्रीचर दैट वाज सेंट टू स्पेस क्वेश्चन नंबर 19 
Yes, the correct answer is option B, dog. So, Soviet Union, us samay kiki Soviet Union da to un logo ne uh, unke kisi ek space expedition pe uh, ek dog ko bheja gaya tha in space and uh, iska naam tha Laika and she became the first uh, you know animal to go into space as well as complete one entire orbit of the earth so yes dog is the correct answer question number 20 which one of the following states is a leading producer of solar energy in india oh solar energy leading producer And the correct answer is Karnataka. Moving to question number 21. Which of the following is the largest coal field of India? Twenty one. Which of the following is the largest coal field of India? And hey, Bokaro is famous for the steel plant. The correct answer is option B, Charya, which is also a state in Jharkhand only. Malab, not a state in Jharkhand, it's a city in Jharkhand. This is the largest coal field. Jahan se ki Bokaro steel plant ko bahut zyada coal jo hai wo supply kiya jata hai. The correct answer is option B. Question number 22. Which is the highest point of the Meghalaya plateau? Which is the highest point of the Meghalaya plateau? Okay, sorry. Ha, 22, what is the correct answer? The correct answer is D, Shillong Peak. Chalo, fada fada complete karte hai, kiki 7-8 mein sab ko bata do fir se. 8-15 pe hum log wapas se mil rahe hai, unacademy ke special class pe. Thik hai, ye free of cost class hai. Right? Aur yahan pe hum log dousra set of, uh, you know, quiz jo hai, wo attempt karein. 8:15 पे, so अगर आपके आपने अभी तक academy student profile नहीं बनाया है, तो इस class के बाद तुरंत बना लेना, और telegram group पे मेरा जो है, 
उस क्लास का लिंक दिया हुआ है फटाफट आ जाना ठीक है वेल्ड टू थाउजेंड एंड टेन कॉमनवेल्थ गेम्स टूक प्लेस ट्वेंटी थ्री ये इजी है दिस इज अज अ रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन The correct answer is option D, New Delhi. India ने होस्ट किया था 2010 Commonwealth Games, जो कि अगेन हमारे कैपिटल में ही हुआ था कैपिटल सिटी में ट्वेंटी फोर द टर्म्स टीपल चेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अगर अगर तुम लोगों ने भाग मिलखा भाग अच्छे से देखी है तो आंसर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टेलीग्राम चैनल का नाम वैभव प्रकाश अन अकेडमी लॉ कोई स्पेस मत डालो जस्ट राइट वैभव प्रकाश अन अकेडमी लॉ And the correct answer is option C. Steeple chase is associated with horse racing. Steeple chase कुछ नहीं होता वो basically barriers लगा देते हैं तो आपको दौड़ के आना होता है और ऐसे ऐसे jump करना होता है वही होता है steeple chase. तो इसको फिर gradually ना तो ये पहले घोड़ों के लिए होता था लाइक हॉर्स यूज टू जम्प ओवर no these obstacles but gradually this was also included so steeple chase has also become an olympic sport now it is an olympic event 25th which is uh, the world's largest international organization and a successor to the league of nations oh this is this is one of the easiest questions 25th हाँ पान सिंह तोमर ऑल्सो यस यस अक्षर वेरी गुड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी एन अमेजिंग वो भी पान सिंह तोमर में भी था ही यूज टू रन स्टीपल चेज ना लाइक अ होर्डल वेस यस 25 the correct answer is uno united nations organization league of nations league of nations ka successor jo hai wo united nations organization bana unesco unicef sab un ke under aata hai 26 which is the state having maximum number of cities ye bhi sahi ye bhi easy hai Hint: This state has the maximum representation in the Lok Sabha. Question number twenty-six. The correct answer is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has the maximum number of cities. in state wise 27 the only indian woman to become president of the world health organization who so far is dash
the only indian women to become the president of the who is this is 27 Right. Raj Kumari Amrit Kaur is the correct answer. Very good. Last three questions. Fatafat. Which is the largest cantilever bridge of India? Which is the largest cantilever bridge of India? Question number 28. The correct answer is option C, Havda Bridge. Cantilever Bridge kya hota hai? Cantilever Bridge basically aise bridges hota hai jo horizontally, uh, you know, banaye jate hai, jinko beach mein koi support nahi hota. The only support that they get is at the end. Usko cantilever kehta hai. Aise bridges ko cantilever bridge kehta hai. India ka sabse largest cantilever bridge jo hai, wo Havda Bridge hai. Please देखिए legal reasoning सिर्फ आपके channel से clear कर सकते हैं क्या बिना coaching के uh, concepts उत्कर्ष more or less हाँ हो जाएगा मैं कहूँगा कि हो जाएगा concepts but complete preparation मैं नहीं बोलूँगा कि हो पाएगी नहीं नहीं इस चैनल पे ऐसा नहीं है कि तुमको सब कुछ मिल जाएगा थोड़ा सपोर्ट तो तुमको चाहिए ही होगा 29 which is the largest airport in the world twenty nine जल्दी बताओ The correct answer is option D, King Khalid International Airport. Question number 30, last, which state is known as the fruit basket of India? Ye abhi kuch time pehle bhi a question aaya tha. Which state is known as the fruit basket of India? Correct answer is option A, Himachal Pradesh. Okay. So guys, with this, we come to end of this wala session. We solved 30 odd questions from Static GK. Abhi 8.15 pe Unacademy special class free of cost Unacademy app pe karne wale hai. Okay. So abhi 15 minute ka time hai. Agar aapne abhi tak apna student profile nahi bana hai. To please bana lo. Right. And fata fat usko bana ke. Uh, you know, you can, you can come for the special classes, 8.15. My Telegram channel, the link is given in the Web of Prakash Unacademy Law Telegram channel. If you go to the Unacademy Law, you will go to the description of this video. 
आपको दिखेगा टेलीग्राम चैनल देखो मेरा वेब मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जस्ट ज्वाइन इट उसको ज्वाइन कर लो और वहां पे तुमको सेशन का लिंक जो है वो मिल जाएगा ठीक है सो आज सेशन के लिंक से आ जाओ फटाफट एट फिफ्टीन पे फ्री क्लास है अन अकेडमी ऐप पे ओके ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच गाइस और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नहीं कल कल आई थिंक थ्री पी दोपहर में क्लास है मैं स्केड्यूल डाल दूंगा ठीक है टेक केयर बाय बाय